嗯，首先呢，你可能看到了这个牌子，上汽牛，字面上的含义肯定是就我牛啊，对不对？另外一个，其实它就是在去年的成都车展上展出了一辆名为叫上汽 New， 就是这个英文名字 N E W， 这么一个概念的皮卡车。那这个上汽牛呢，也是根据这个 New 的这个英文来翻译出来的一个中文名。但是我是还是习惯叫它 T 九零还是比较好，因为这样可以跟上汽大通的这个皮卡系列的车型中啊，用这种字母加数字的这个命名，比较对它这个车型啊、呃、序列以及它的呃级别做一个明显的区分。在外观上呢，它保留了当时在成都车展上推出的那款概念车的一些设计元素，你比如说这个分体式的前大灯啊，在上半部分是日间行车灯和它的转向灯。然后呢，下半部分是它的近光灯以及远光灯，所以呢，这是一个当下非常流行的一个对于大灯的这么造型的一个呃设计理念和方案。那这台车给人的感觉就是比较大，其实呢，它的车身尺寸并不是特别大，只不过它将前脸用了一个非常大尺寸的这个前进气口啊，而且用了很粗壮的这个镀铬条来进行装饰。另外呢。这个 Maxus 啊，上汽大通的英文名字，一个字母的大小相当于差不多手掌这么大了，所以整个给人非常霸气啊、厚实的这种视觉效果。啊，另外呢，我觉得这辆车呢，它对于外观的细节的打磨啊，也是非常细致的。你比如说这个叶子板上啊，用了这种黑色塑料的啊，跟车身不同颜色的这种装饰性的轮眉，就凸显出来它这种越野的风格。还有它在这个侧面的这个小标识，以及后视镜，还有门把手，还有侧门板上的这个装饰条，啊，再加上 C 柱上这个后门车窗上都用了这种高亮镀铬的装饰条来贴上去，就展现了一种美式的豪华的风格。另外呢，你看原装的脚踏板，啊，后尾箱呢也用了这个呃挡板来进行装饰，所以呢。整个给人呈现的这个视觉的效果还是非常精致的。其实这辆车我最喜欢的是它的尾部的造型。你比如说它这个红色的装饰条啊，它虽然是呈现出来一种贯穿式一体尾灯的这种视觉效果，但其实呢，它还是把这个去年成都车展上展出的那台概念车，也是同样用了这种设计元素啊，依然把它保留了下来。另外呢，这个上车的这个脚踏的部分。还有它的这个后货箱，开启的这个把手也都是用了镀铬的。打开这个车尾门，嗯、呃，很常规的一个操作，但是我是觉得，就是你打开的时候啊，它缺少了一个阻尼或者是一个液压杆，或者让它能够慢慢的、缓慢的放下来。这样的话呢，因为这个尾门比较比较沉、比较重，所以还是需要你自己去开的时候啊，不能一下子。需要用手来拖着点儿，所以我呢是建议，呃，能够增加这么一个液压装置。再一个呢，就在于当我们人上到货箱里的这个时候呢，如果这里边能集成一个小梯子，或者是一个小把手，啊，就像那个炮还有 F 幺五零上都会有这样的装置。呃，你可以把它作为选配，但是我觉得对于用户来说，如果选配这种小工具，而且这么实用的工具的话。其实花不了多少的成本。我刚才在上车的时候啊，就发现有一个小问题。下车的时候呢，你看有了这个踏板，就不会觉得这个车很高了，就很轻松。但是上车的时候呢，就出现问题了。踩上踏板之后呢，你感觉这个手啊没有地方抓，你只能抓着方向盘。那如果这里……也添加一个把手的话，那就会更方便了一些。呃，坐进来之后呢，我就觉得这不是一辆皮卡，这就是一辆 SUV。整个内饰的设计啊、呃，很运动化，红色的门板，而且你能够触及到的地方基本都是用的软的材料。座椅呢，也是采用了这种一体化的运动式座椅。另外呢。你看，轻轻用手一捏啊，就能知道它的这个柔软度。虽然你用手摁着是觉得软，但在驾驶的时候啊，它对你的这个腰部以及肩部的支撑还是很充足的。还有一个就是比较像 SUV 的地方啊，它的这个中控的区域啊
十点二五英寸的液晶仪表盘，再加上十二英寸的中控屏，啊，都是触摸的，而且显示的清晰度啊、亮度。经济标准运动给集合到了这个屏幕里了，所以呢，如果你在驾驶的过程中想要切换这个模式的话，就只能通过触控屏幕来进行操作，就不是那么的方便，不如把这个切换的设置一个物理的按键或者是旋钮，放置在排挡杆的周边或者是在方向盘上，来的那么方便。你看排挡杆也是做成了这个电子挡把，啊，在这个挡把相连的是一台。采福的八档手自一体的变速箱，然后呢，在这个中央扶手的这个部位啊，也是做了一个比较贴心的一个，而且是很灵活的一个储物的一个格。它用了三块这种小挡板啊，你可以通过卡槽来对这个挡板进行安装，所以你就能组合成多种的这种储物的方式。另外呢，就是中央扶手箱。也很大，而且在里面呢还有一个出风口，它是一个空调制冷或者是制热的一个装置，所以你把饮料放进去呢，最冷它可以帮它冷冷却到五度，最热呢是能够加温到四十度。前方也有一个储物盒，然后呢没有无线充电装置，而是用了一个十二伏的电源和两个 USB 的插口啊。啊，这个后视镜呢，你看有按键啊，说明它是带有自动防眩光的一个功能的。另外，但我觉得有个小问题啊，就是当我刚要想调节比较合适的到位的位置的话，上面就被这里挡住了，这就是一个比较不太合理的一个设置了。当然，这个问题呢，我也跟我们这个随车的上汽大通的工程师已经做了反馈，啊，他们也是表示在这个后期会对它进行改进。另外呢，就是这个天窗的设计哈，非常简单直接，没有这个遮阳帘，没有任何的电动装置。我前面找了找了半天，我说从哪儿开启呢？结果这里一个小的按钮，按下去，很快啊，自己就打开了。然后呢，天窗的玻璃的开启方式就是很传统的，就是一个按键来进行开关就可以了。那到了后排呢？你看这个 B 柱上也有一个把手，那上车就方便多了。而且坐进来啊，我发现这个后排给我的感觉还是一辆 SUV 的感觉，而不像是皮卡。除了在你的头部后方就是一个后风挡玻璃窗，而不是行李箱之外啊，因为这辆车的轴距非常的长，虽然它是皮卡，一般轮子都是在这个后座的后部，所以给这个后排的这个纵向空间啊。有一定的帮助。坐垫的位置啊，就是相对来说会稍微偏低了一些。如果你想把腿抬起来呢，这儿就得不到承托了。但是你把脚放下去呢，其实前边的空间还是够用的。还有就是，它是一辆这个非承载的车身，虽然下边有它的传动轴啊四驱系统，但是呢，它这个地板做的其实并不高。然后呢，后排也是设置了独立的空调出风口。还有一个 USB 插口，头枕的高度也很合适，靠在上面，高度是可以调的。再有一个就是这个头部的空间，非常的充裕啊，这也是跟它的这个比较高的车身有一定的关系。所以呢，你坐在这里就完全没有压抑感，只不过唯一是稍微有一点点压抑感，就是前面的这个一体化的座椅，因为它这个头枕跟靠背是连在一起的，所以整个会把你的视线挡住。呃，这是一款配备了柴油的 2.0T 发动机的车型。首先我们启动，它启动的震动非常小，基本上
跟这个开汽油车没有什么太大的区别，也只是呃能听到隐约的一些这个柴油发动机在运转的时候的有一些噪音，会从前面传递到车厢进来。好，下面我们就出发。那这辆车呢，它的 2.0 升带双增压的这个柴油发动机呢，它的其实数据上啊是非常好看的啊。首先，它的最大的功率呢有218马力，然后呢峰值扭矩在500牛米。那对于一台 2.0T 的发动机来说啊， 5 0 0牛米的扭矩啊，这是一个非常强悍的性能了。而且这500牛米的扭矩啊，在1500转的时候就可以完全的释放出来，所以对于我们平时日常啊拉货、搭载一些重物、搬运东西的时候，这台发动机的作用就体现出来了。而且这台发动机啊，它能够承受的这个最大的牵引的呃质量呢，能达到三吨啊。然后呢，这辆车呢，它的前悬挂它配备的是双叉臂的独立悬挂，然后它后悬挂呢是采用这种整体桥式，然后减震部分呢，它用的是钢板弹簧。所以这辆车呢，开起来呢，就又给我这个是开一辆皮卡的感觉了。因为在这种比较平整的路面上啊，其实驾驶的在对于这种路面的震动呢，反馈的还不是特别的明显。但是，一旦路上通过不平整的路面上，所能够给你传递出来弹跳的这个反馈，甚至是要高于我的心理预期的。也就是说，这个弹跳的幅度要比我设想的要更大一点。当然这也没办法，这是钢板弹簧的一个弱点。啊 ，T 九零的变速箱啊，它是用了财福的八档的手自一体变速箱，这跟长城炮上用的这个变速箱是一样的。它的换挡的这个平顺性是非常好的。另外呢，呃，对于这个发动机的这个转速的控制以及它的燃油经济性也是很有帮助的。那这辆车的。你别看它是一个这个功率这么高啊，扭矩这么大的一台发动机，但其实它的百公里的平均油耗只在八升左右的这么一个水平上，这个非常的省油，呃，也是照顾到了我们这个想要购买皮卡用户的一个对于经济性的一个要求。还一个就是我是比较满意它这个方向盘的这个手感，整个方向盘的尺寸啊大小非常合适，而且呢。方向盘的这个握感很厚实，它又考虑到你平时会做一些越野的这个行驶，你比如说在三点和九点的这个上方呢，它还多了两个凸起，来方便你放置这个大拇指。完全握紧三点九点的话，可能会在你越野的时候，方向盘会有一些回馈力。如果你的手放在里边，容易把手指打伤。那这样的话，放在上面啊，就不会容易发生这样的危险。呃，刚刚我们开的这辆车呢，跑了一段高速公路。那它在高速公路上行驶的这个平稳性还是非常不错的。我们这个巡航的速度大概在一百二十公里每小时的速度，所以整个这个车身的稳定性还是非常好的。但是呢，由于它的这个车身比较大，呃，包括它的车头也比较厚，又是一辆皮卡，所以它对这个噪音的控制会不如 SUV 那么好。由外边传递到车内的一些发动机的噪音啊，包括风噪，会让人觉得比较明显。那下面呢，我们就走一段这个沙地，就是沿着这个海滩走。首先呢，这辆车是有四驱的，而且呢，它是带有分时四驱系统的。在这个排挡杆的旁边呢，你看有 2H、4H、自动和 4L， 那分别代表着高速两驱、高速四驱啊，自动模式。在这个自动模式下呢，它就是作为一个适时四驱，能够根据你的路况来自动调节。然后，当我们挂入 N 档，然后可以按下 4L， 长按就可以切换到低速四驱了。但是我是觉得这种路面，如果是对于这么一辆皮卡来说，完全用不到低速四驱，所以我们就选择高速四驱就可以。呃，前面我们说了，这辆车呢，它在。低转速下的这个扭矩是非常大的，可以达到峰值的五百牛米。所以行走在这样的沙地上，其实下面的沙子很软。这辆皮卡它由于它的底盘高，然后呢发动机的这个扭力呢又比较大，所以它跑起来还是比较轻松的。现在我们到一个沙子更厚的地方去试一试，保持好油门，应该是把它的 ESC 也就是防滑的这个。功能给它关掉
，这样的话就不会发生轮胎空转而进行锁止。把 ESC 关掉。好，现在我们把 ESC 关掉了之后呢，最好选择手动换挡的模式啊，让我们的档位锁定在。一档或者是二档，那这样走这种比较软的沙子的时候呢，就会保证这个发动机的动力的输出。那前面我说了，这台发动机的它在一千五百转的时候就能实现最大的这个扭矩输出。那我们下面爬一个小的坡，这时候减档，然后起步的时候转速会在一千六左右，所以就能感觉到这个扭力一下子就释放出来了。前面我们在这个试驾说明会上。呃，也是教练开车做了一个小演示。那这辆车呢，可以爬百分之百的这个坡度，也就是四十五度的一个陡坡，这也是非常轻松的。所以，对于越野有一定要求的这个人来说呢，这辆车也是很适合的。呃，只不过呀、啊，有一个需要注意的地方，就是我们在走这种路的时候，一定要考虑到轮胎，因为这辆车的轮胎呢，它只是配备了一个。呃，十八英寸的一个公路轮胎，它的抓地力呢会有一些的不足。当然，如果我们选择或者是把它更换成同尺寸的，哪怕是更小一个尺寸的这个呃越野轮胎 AT 或者是 MT 的轮胎，那走这样的路面或者是更恶劣的路况，那就更没有问题了。啊，今天呢对这个上汽大通的 T 九零这辆皮卡的试驾呢，就暂且告一段落。呃，给我最深的感受就是啊，我们现在自主品牌。在这个皮卡车型的发展，啊，速度如此之快，然后呢，水平也非常的高了。呃，往往我们在看待一辆皮卡的时候，可能会觉得，如果一辆皮卡车能够拥有动力，同时又有舒适的乘坐性，还有丰富的这种人机交互、互联网的功能，再加上全面的自动驾驶辅助等等这些，可能会去选择价格更贵的这个进口的车型品牌。啊，但是现在呢？这些都能够在我们自主品牌的皮卡车型里边得到满足了。虽然上汽大通这个皮卡的这个车型从二零一六年开始呃推出以来，虽然这个时间不是很长，但是已经受到了国内包括国外的大量的消费者的认认可。其实今天我们试驾的只是它的柴油版本的车型，那未来呢，呃，这款车还会计划推出呃两驱版的柴油车，以及汽油发动机，甚至是。纯电动皮卡，还有它的呃氢能源的一些新的动力的车型。那对于这款呃柴油版的 T 九零来说呢，很快我们就能在今年的上海车展上呃能够再一次近距离的看到它。好，感谢您的收看，我们下期再见。